ano nga ba ang expanded form? Let me help you with that one. Ang expanded form ay paraan ng pagsulat ng numbers sa pamagitan ng, pagpag- ng pagpapakita ng value ng bawat digit. Importanteng importante yan. Lalo na kapag kayo eh, tumanda na, nagmature na, at kailangan yung gumawa ng cheque. <laughs> Trust me. Okay? At sobrang mahalaga na alam na alam natin yung pagkuha ng values ng digits para malaman natin yung expanded form nito. Meron tayong mga dapat tandaan kung at, ano nga ba at paano sinusulat ang expanded form ng isang bilang. Una, remember this. Remember. Okay? Una, isusulat ang value ng bawat digit mula sa pinakamataas na place value hanggang sa pinakamababa na place value which is ones. Pangalawa na kailangan nyo tandaan, maglalagay tayo ng plus sign sa pagitan ng bawat value. Bakit? Kasi, yung suma total nun is equal to the expanded form. Okay? The total is equal to the expanded form. And you will learn more of that later. Bigay tayo example. Kanina, eh, nag-commute ako papunta dito sa ating marine theme park at umabot ng 748 pesos ang aking gastos. Dami nun ah. Kano ba pamasahe ngayon? Taas ng gas, no? Okay. Gamit ang digits na 748, paano nga ba natin gagawin na to or express this number sa expanded form? Subukan natin. Ang unang step, Sinabi natin, isulat ang value ng bawat digit. Alamin natin kung ano ang digit na may pinakamalaking value. At itong digit na nasa hundreds place. What's the digit? Seven. Ano ang value ng seven? Tama. Seven hundred yung value nito. Okay? E ano naman yung value ng four? Yung four, nasa gitna. Four times, nasaan siya? Tens times 10 equals 40. Galing. 40. Eh, ano naman yung value ng 8? Times 1? Yes? Correct. 8 din dahil nasa 1's place. Ang step 2, ano gagawin natin? Maglalagay tayo ng plus sign sa pagitan ng bawat value. So, ang expanded form ng 748 ay... Ito, 700 plus 40 plus 